இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது ரொம்பவே டிஃபரெண்டான ஒரு ரெசிபி அஃப்கோர்ஸ் நாங்க சொல்றது எல்லாமே டிஃபரெண்டான ரெசிபி தான் அந்த வகையில இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூஷ்ணிக்கா தயிர் அவுல் பச்சடி தான் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூஷ்ணிக்கா சீடை எடுத்துட்டு இப்ப இதை பிழிஞ்சு சாறு எடுத்துக்கணும் அப்படி முடியாதவங்க நீங்க மிக்சியில போட்டு ஒரு அடி அடிச்சீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிடைச்சிடும் சோ இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது கூட நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ அவுல் அதுக்கப்புறம் நாலு லிட்டர் தயிர் அது கூட வந்து நூறு கிராம் கொடமுளகா ஒரு கப் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு மிளகு அண்ட் உப்பு இது எல்லாத்து கூட வந்து நம்ம சேர்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாதுளைப்பழம் இருந்தா மாதுளைப்பழம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி மாதுளைப்பழம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் அதாவது தாட்சியே சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பூஷ்ணிக்கா தயிர் அவுல் பச்சடி ரெடி ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப கண்டஸ்டன்ட்டை கூப்பிட்டுலாம் ஹாய் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ கிரேட் ஹவ் யூ வெரி ஃபைன் உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள் அனிதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஐம் ஒர்க்கிங் எஸ் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க சூப்பர் என்ன சமைக்க போகிறீங்க ஐம் பிளான் டு ப்ரிப்பேர் பீஸ் அண்ட் பன்னீர் மசாலா பீஸ் அண்ட் பன்னீர் மசாலா ஓ ரெண்டு சேர்த்து பன்னீர் மசாலா அதான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா மாதிரி பீஸ் அண்ட் பன்னீர் மட்டர் மா மசாலா பண்ண போகிறீங்க ஓகே இது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன பட்டாணி பானிபூரி ஆனியன் சில்லி டொமேட்டோ சில்லி பவுடர் சால்ட் டோமரிக் பவுடர் ஆயில் புளி புளி கரைசல் புளி கரைசல் கரைச்சிருக்கோம் தென் பன்னீர் சோம்பு ஜீரா அண்ட் மிர்ச்சி சூப்பர் அண்ட் வாட் அபவுட் தட் பானிபூரி நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக பானிபூரி சில்லி அண்ட் ஆனியனை வாட்டரில் போட்டு பாயில் பண்ணியிருக்கோமா பாயில்டு வித் ஹாட் வாட்டர் ஓ பாயில்டு வித் ஹாட் வாட்டர் அதாவது ஹாட் வாட்டர் பண்ணிவிட்டு அதில் அதை போட்டிருக்கோம் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் யா ஓகே ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அது வந்து நாட் சோ சாஃப்ட் கொஞ்சம் அப்படின்னு நம்ம எப்படி நர நரன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறது வழக்கம் அதே இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்கிறோம் நர நரன் அரைக்க போகிறோம் அதை ஃபஸ்ட்டு அது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இதை எடுத்துக்கிட்டு இதை அரைக்க போகிறோம் இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நேரம் கிரைண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறனால அதை நாங்கள் பண்ணி வச்சுட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணி போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அது கடாய் மேலே வச்சு ஆயில் போட்டு ஓகே பேன் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஆன் பண்ணிக்கிறோம் என்ன தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம் தேவையான அளவு என்ன இங்கே எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு ஸ்பூன் போதுமா இன்னஃப் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் இதில் மறுபடியும் வெடிக்கும் ஐயோ ஜீரக ஆட் பண்ணிக்கும் ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மிர்ச்சி மிளகா மிளகா காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ யா கரண்டியில் தண்ணி இருக்கு ஆமாம் ஸோ இது நல்லா வந்து குக் ஆயிடுச்சு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணும் ஓகே நான் இவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு மசாலாவை நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் பார்த்து பார்த்து யா இப்போ நம்ம வந்து அந்த மசாலாவை சேர்த்தாச்சு இது கொஞ்சம் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் பாயில் ஆகும் அந்த ஆயிலும் அந்த மசாலாவும் தனியாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு ஓ அப்படியெல்லாம் வருமா யா சரி எப்படி குக்கிங் அனிதா அனிதா குக்கிங் எப்படி உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டீங்க எனக்கு குக்கிங் சுத்தமாக வராது நான் இருந்தாலும் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டரா ஆ மோஸ்ட்லி சமைக்கும் போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் அதான் தெரியும் எனக்கு நான் நான் என்ன லெஃப்ட் ஹேண்டர் தான் வேணா ஃபுல்லாக கையெல்லாம் லெஃப்டில் தான் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க என்னால் ரைட்லேயே ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதில் லெஃப்ட் வேறையா வேணாமா உனக்கு அந்த அந்த ஆசை உனக்கு வேணும் ஸோ குக்கிங்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியாது அப்புறம் நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹைதராபாத்தில் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஃப்ளாட்டில் இருக்கும்போது கற்றுக்கிட்டேன் தனியாக இருந்தாலும் கற்றுக்கிட்டா அதை நான் ஏன்னா ரொம்ப சஃபர் ஆனதுனால கற்றுக்கிட்டேன் சார் அப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகே சார் நான்வெஜ் பிடிக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நான்வெஜ்ஜில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஐட்டங்கள் விச் லைக் மோஸ்ட் எல்லாமே பிடிக்கலாம் அதில் இப்போ வந்து ப்ரான் ரொம்ப பிடிக்கும் ம் ஓகே 
அண்ட் எதுக்கு நான்வெஜ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே உங்களுக்கு கொடுத்து வளர்க்கலாம் அதுதான் அப்பா வந்து ரொம்ப கிரேஸ் அட்லீஸ்ட் இருக்கணும் வீட்டுல அதனால சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டு எனக்கா திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் மாறிடலாம் அப்படின்னு இப்பதான் ரீசெண்டா திங்க் பண்ணிருக்கு ஓகே அப்படி ஏன்னா நம்ம வெஜிடேரியன் மாறிடணும் எதுனால எதுனால எதுக்காக எதுக்காக அந்த திடீர்னு ஒரு முடிவு விபரீத முடிவு டயட் இருக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்க அப்படி எதுவும் தெரியல வெயிட் போட்ட மாதிரி இல்ல அம்மா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் கொஞ்சம் கம்மி இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாமரா இன்னும் கொஞ்சம் அழகா ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது ஒரு வார்த்தை இருக்கிற அழகு நாங்களாம் காப்பாத்திக்கணும்னு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் பாருங்க சே ஐயோ கடவுளே ஓகே சோ இது வந்து குக் ஆயிருக்கு நீங்க சொன்ன லெவல் வந்துச்சா அதாவது வந்து ஆயில் தனியா அந்த மிக்சர் தனியா ஆயிட்டுக்கு ஆமா இப்பதான் தெரியுது நீங்க கரெக்டா தான் சொல்லிருக்கீங்க அந்த பார்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆயில் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நம்ம போட்ட அந்த மசாலா மட்டும் தனியா நிக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் கிட்டத்தட்ட சூப் மாதிரி ஆயிடுச்சு அது இது வந்து மசாலா ஐ மீன் ரொம்பியா பட்டாணி ஆட் பண்ணீங்கனா அது கரெக்டா இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடும் ஆமா ஓகே சோ இத வந்து இப்போ நம்ம இந்த சூப்பா இருக்குறத வந்து இத கிட்டத்தட்ட நாங்க இத வந்து கிரேவி ஆக்கி இதல பல விஷயங்கள் செய்யணும் அதல அடுத்து என்ன பண்ணனும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இல்ல பொங்கிச்சு இதுக்கு நானே பெட்டர் போல இருக்குது என்ன அநியாயம் இருந்தால இத கொஞ்சம் சிம் பண்ணி போமா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் process போறதுக்கு முன்னாடி இத கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கிறது நமக்கு நல்லது நெக்ஸ்ட் process என்ன பண்றோம் அடுத்து இந்த டொமேட்டோவை பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே பண்ணிரலாமா சாஸ் அதான் ஓகே அது ஜூஸ் தான் வெல்ல வரும் சாஸ் வராது அத நாங்க வந்து அதுக்கு அப்புறம் சாஸ் ஆக்கிப்போம் அது வரைக்கும் நான் உங்களோட இந்த இந்த சூப்பை நான் பார்த்துக்கிறேன் டோன் வரி ஓகே கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு டொமேட்டோ கிரைண்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம இது வந்து அதில் போட போகிறோமா இல்லை இது வந்து லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஓ லாஸ்ட்டில் வரதை இப்போ செஞ்சிட்டாங்க பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு மைண்ட் செட்டோடு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மைண்ட் செட்டோட இப்போ நான் வேற ஒரு மைண்ட் செட்டில் பிரேக் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமான் பிரேக் பிரேக் கமான் பிரேக்குனா ஒன்னே பிரேக்னு சொல்லிடுறதா ஒரு ஏதாவது ஒரு மாடிலேஷன் ஒரு இது மாதிரி நான் விக்ரம் சார் மாதிரி உங்ககிட்ட பழைய ஆங்கிள் ரொம்ப இது நர்வஸ் ஆகுது பிரேக் விட்டு கவனிச்சுக்கிறேன் டேக்க பிரேக் இது பிரீத்தி வாங்கும் கிச்சன் கிளாடிகள் வெங்கம் <laughs> 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 பட்டாணி யோ ஆட் பண்ணப்போம் பீஸ் ஆட் பண்ணிட போறோம் அதாவது பட்டாணி அப்படி மாங்க மாதிரி புடியும் ஏ இந்த கலவரி தாக்குதல் சரி உங்க ஹாபிஸ் என்னன்னு கேட்டேன் டுயிங் ஷார்ட் films ஆ ஷார்ட் films ஆ ஹவ் கம் யா ஹவ் கம் ஏனா வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா வந்து திடீர்னு வந்து ஹாபிஸ் எங்க அப்படினா படம் பாப்போம் एक्चुअली வந்து சோன ஜாலியா ஊர் சுத்துவோம் அப்படினு இல்லாம அதுவும் இருக்கு एक्चुअली என்னோட நான் சின்ன வயசுல இருந்து நினைச்சது மாடலிங் Yeah. So because of some oh, situation. You are going to reduce weight. Uh-huh. Hey, yeah. or plea plan da, yeah. Okay. What uh-huh. uh-huh. are you doing short films? Uh-huh. 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 ஸோ வந்த ஒன்றா இவங்களும் வந்து ஒரு 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 வெள்ளி திரை சின்ன திரை கூடிய சீக்கிரம் வரக்கூடிய ஒரு இல்லை அதுக்கெல்லாம் வர மாட்டேன் மாடலிங் மட்டும் தான் மாடலிங்னாலும் வெள்ளி திரையில் வரலாமா அதுவும் திரை தானம்மா என்னம்மா அப்படி சொல்கிறீங்க கம்ஃபர்டபுள்னா கம்ஃபர்ட் தானே அப்படி எஸ்டிடினா வரலாறு தானே ஐயோ ஐயோ சரி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கை சோம்பு சோம்பு என்னதான் ஷார்ட் பிலிம் நடச்சிருந்தாலும் பெருங்காயத்தை சோம்புன்னா சொல்ல சோம்பு அது வந்து பெருங்காயம் பெருங்காயத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு போட்டிருக்கீங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணு மிக்ஸ் பண்ணலாம் தாராளமா பண்ணுங்க பீஸ் அண்ட் பன்னீர் மசாலா பண்றதுக்குள்ள வந்து 
நம்ம ஆளுக்கு பல டவுட்டு தனித்தாக்கு உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறேன் உங்கள் அழகில் மயங்கிடுறேன் ஏன் நான் பல்லு தேக்காமலாம் இல்லையே வடிவேல் சார் மாதிரி பல்லுலாம் தேய்ச்சிட்டு நல்லா நல்லா வாசனையாக தான் நிற்கிறேன் அதான் எதாவது பிரச்சனையா இதுதான் அழகு நான் மயங்கிறதுங்கிறதா ஐயோ தெரியாமல் போச்சே எனக்கு தெரியாமல் போச்சே இதில் கொஞ்சம் டேம்லன் வாட்டர் எஸ் புளி அதை நல்லா கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிட்டு போடணும் அது வரைக்கும் ஆயில் சுவர் ஏன்னா வந்து பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயே பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா வந்து இதில் அப்படிலாம் கிடையாது நல்லா சமைக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ரைட் ஹேண்டில் சமைச்சா என்ன லெஃப்ட் ஹேண்டில் சமைச்சா என்ன எல்லாம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் இஎஃப்டினா வரலாறு தானே அப்படின்ற மாதிரி யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால சரி இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் சால்ட் ஓகே ஓ இப்போ தான் நம்ம சால்ட்டே ஆட் பண்ணுறோமா ஆமாம் லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ லாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிச்சா ஆ போட்டு ஓகே சால்ட்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இதை சால்ட்டே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பன்னீர் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்க்க போகிறோமா இல்லை பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி சேர்க்க போகிறோமா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி தான் சார் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது தான் இந்த விஷயத்தை நடந்துட்டுருக்கு அண்ட் அனிதா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து இதை சமைக்கிறீங்க ஓகே அந்த சமைக்க கொஞ்சம் தான் தெரியும் நீங்கள் சமைக்க கற்றுக்கிட்ட முதல் ஐட்டம் என்ன அது எப்படி செஞ்சீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டது வந்துட்டு சிக்கன் வந்துட்டு மசாலாலாம் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி சொல்லுங்கள் ட்ரை ஐட்டம் ட்ரை சிக்கன் ட்ரை சிக்கன் ஓகே சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயில் போட்டு கடாயில் அதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆல் க வெரைட்டிஸ் சிக்கன் மசாலா டர்மரிக் பவுடர் சில்லி பவுடர் சால்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ஆயிலே ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே கொத்து முடிஞ்சால் மே வேணும்னா மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் இல்லைனா ஸ்டேட்டாகவே இப்போ ரொம்ப பசியாக இருக்குதுன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி உடனே போட்டுற வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் அது பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே லெமன் லெமன் லைட்டாக அதுக்கப்புறம் கொத்து மல்லி தான் அது போட்டு சாப்பிடலாம் அதுதான் நீங்கள் நீங்கள் பண்ண ஃபஸ்ட் ஐட் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஆறு 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 வருஷத்துக்கு ஆறு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் எத்தனை வருஷமாக குக்கிங் கற்றுக்கிட்டீங்க குக்கிங் தெரிஞ்சு ஆரம்பிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகுது த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் ஓ த்ரீ இயர்ஸில் உங்கள் குக்கிங்கில் எவ்வளோ பெட்டர்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்து தக்காளிண்ட்ரோ <laughs> தக்காளி பேஸ்ட் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ண போறோம் அதுக்குள்ள நாங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரேக் போறோம் கம் ஆன் மா உங்க ஸ்டைல்ல ஒரு பிரேக் சொல்லுமா பிரேக் இது பிரீதி வரங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் வணக்கம் <laughs> <laughs> பன்னீரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்படியே ஆட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் ஓகே அது அவங்க அவங்க இஷ்டத்தை பொறுத்தது தான் ஸோ பன்னீர் போட்ட ஒன்று அதுக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் இருந்தாலும் அந்த சீக்கிரத்துக்கும் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இல்லையா அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நாங
இது முடிஞ்சாச்சு டேஸ்டிங் மட்டும் தான் பாக்கி வெளியில வந்தோன்னு ஸோ இந்த மெயின் டைம் வேற என்ன பெருசா பண்ண போறோம் இன்னொரு பிரேக்கா விட போறோம் கண்டிப்பா கிடையாது ஆயிரத்தி ஐநூறு எபிசோடா இந்த போர்ஷன் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ரீகேப் தான் பண்ணுவோம் அதே தான் இப்பவும் பண்ண போறோம் ரீகேப் பண்ணிட்டா பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பானி பூரி அந்த ஹாட் வாட்டர்ல பாயில் பண்ணி வச்சு இந்த பானி பூரி ஆனியன் அண்ட் பச்சை மிளகாவை கிரைண்ட் பண்ணிடுறோம் ஃபில்டர் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நாட் ஸ்மூதி லைட்டா நர நரன் பாயில் ரவ பதத்துல அதுக்கப்புறம் ஆன் இந்த டொமேட்டோவையும் கொஞ்சம் சாஸியாக மிக் கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கடாயை வச்சுட்டு அதை ஆயில் மிக்ஸ் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பானிபூரி மசாலாவை ஆட் பண்ணிட்டு அதை கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு ஆயிலும் அதுவும் பிரிஞ்சு வர மாதிரி கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணுறோம் அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ம மசாலாவில் கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஆட் பண்ணுறோம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஐ மீன் சில்லி ஆல் தவுடர் ஆல் தவுடர்ஸ் சில்லி அண்ட் டர்மரிக் அண்ட் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அதை ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் புளி கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றினதுக்கப்புறம் அது பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பண்ணீர் ஆட் பண்ணுறோம் எஸ் பண்ணீர் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை மறந்துட்டீங்களே டொமேட்டோட சாஸை ஆட் பண்ணோம் அதான் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று வரும் அது நீங்கள் வந்து பார்த்து பீஸ் பன்னீர் மசாலா மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அந்த பேர் வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வேறு ஒரு பேர் வச்சுருங்க அது வேறு ஒரு டிஷ் ஆகிடும் எப்படி இந்த ஐடியாலாம் உங்களுக்கு வரணும் அப்பப்போ எனக்கு எப்பயாவது வரும் இது மாதிரி நான் சொல்லுவேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே யா ஸோ இது கொதிக்குது கொதித்து நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விஷயம் அண்ட் அனிதா அண்ட் ஃபியூச்சரில் என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க சமையலில் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஏன்னா சமையல் ப்ரோக்ராமில் வேறு என்ன கேட்க முடியும் வேறு எதுவும் கேட்க முடியாது அதனால் வந்து வராத மட்டனும் பிராணும் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும் ஓகே கூடிய சீக்கிரம் அந்த அந்த எனக்கு என்கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு போமா ஓகே உனக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கட்டும் மட்டனில் எல்லா வரட்டியும் நீ கற்றுக்கணும் ப்ராமில் எல்லா ப்ராணில் எல்லா வரட்டியும் நீ கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அண்ட் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அதுதான் எனக்கு வந்துட்டு மாடலிங் தான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக வந்து அதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் பார்க்கலாம் எல்லா கடை விளம்பரத்துலேயும் உங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதே மாதிரி வந்து சமைங்க அப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரான் ஆர் மட்டன் எனி திங் இட் கேன் பி ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சமைக்க போகிறீங்க இது ஒரு டீலாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இறக்கி வச்சு அதை கார்னிஷ் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சூன் ஒரு நடிகையாக இருந்துட்டு இல்லை நடி ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிகை இல்லை அதனால் சொன்னோம்மா ரெடி பண்ணியாச்சு அனிதா டேஸ்ட் பண்ணிடுவோமா ஸோ இதை நான் மட்டுமே இப்போ டேஸ்ட் பண்ணால் முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து அனிதா எதையும் தாங்கும் உள்ளம் அப்படியே ஸ்டப்பான இருப்பாங்க அவ்வளோ தைரியம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சஸ்பென்ஸ் வேணும்ல லைஃப்பில் அப்போ வந்து இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணோம்னா அனிதாக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த நார்மலாக இருக்குது எப்படி நான் இதை லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது வேணாம் அந்த ஜோஷ் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த டென்ஷன் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜட்ஜு கிட்ட விட்டுருவோம் ஜட்ஜு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டோம் அது வரைக்கும் அனிதா ப்ளீஸ் அப்படியே காத்துருங்க ஓகே ஃபிங்கர்ஸ் கிராஃப்டா ஓகே எப்படி இருக்குது இது நல்லா இருக்குமோ இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க அதுக்குள்ளே நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணுறேன் அதாவது வந்து நம்ம டொமேட்டோ எல்லாம் போட்டுருக்கோம்ல அந்த டொமேட்டோட அந்த புளிப்பு அப்படிலாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இதுக்கு வந்து நான் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது சைட் டிஷா வச்சு நான் மெயின் டிஷா வச்சுக்கணும் அப்ப நல்லா இருக்கும் இதை மெயின் டிஷா வச்சு நான் சைட் டிஷா வச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஏதோன்னு சொல்லணும் இல்லை பின்ன தப்புன்னு முடிச்சா அவங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகும்ல எங்களை விட்டு பிரியறதுக்கு இங்கே எவ்வளோ கவலைப்படுவீங்க அதனால டோன்ட் வரி டூ டேஸ் சீக்கிரம் நாங்கள் வருவோம் நாளைக்கே வருவோம் ஐயோ நாங்கன்னு சொல்லிட்டோம்மா நான் வருவேன் டோன்ட் வரி அதனால வந்து நாளைக்கு இதே நேரம் இதே நிகழ்ச்சியில் இதே வசன் டிவியில் உங்களுக்காக நான் மறுபடியும் வருவேன் அது வரைக்கும் என்னையும் வசன் டிவியும் நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடுகளையும் மறக்காம காத்துருங்க பாய் 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 சொல்லுமா பாய்